Oh, guarda che c'è! Buongiorno a tutti, io sono Nicola Jung e sono uno che non si lava da quasi una settimana. No, raga, non è quello che pensate, eh? Cioè, sì, vabbè. Comunque non mi lavo da così tanto tempo per un determinato motivo che mi ha portato a fare un viaggio di 10 ore di treno in una città che dista 1000 km da Pechino. In questo video vi porto a fare un'esperienza fantastica che è tipica della cultura del Tongpei, ovvero del nord-est della Cina. E qui, oltre a poter fare un bel bagnetto, è possibile anche fare tantissime altre attività. E sapete qual è la cosa più importante che mi ha spinto a venire fin qua? Il cibo! E cacca c'entra il cibo con il bagno? Come cacca c'entra il cibo? Il cibo c'entra sempre e dappertutto! Perciò tenetevi forte che sarà un altro video fighissimo che vi farà conoscere un altro aspetto della cultura cinese che sicuramente in tanti non conoscevate. Ecco, siamo appena usciti da casa, adesso andiamo in stazione. Cioè abbiamo il treno verso le 9 di sera. Adesso che ore sono? Sono circa le 6 tipo. Comunque sto morendo di caldo, anche se... Pechino fa freschino, stai bene con una eh, t-shirt, una felpa e un giubbino. Non voglio portarmi una valigiona grandissima, perciò ho portato una valigetta piccola. Non ho messo quasi nulla ed è già piena, perciò mi sono messo tutto addosso e sto morendo dal caldo. Non sapete cosa c'ho addosso. Ci abbiamo una t-shirt, poi ci abbiamo un uh, chui, che sarebbe una manica lunghe, felpata. Poi fuori ci abbiamo una felpa. Poi qui abbiamo anche un gilet piumino e sopra abbiamo un piumino, un bel giubbottone. Poi anche i pantaloni. Sotto i pantaloni c'è anche un chouku, sempre felpato. C'ho addosso due paia di calzini. Perché sono vestito così? Perché devo portare tutta sta roba pesante, no? Perché andremo nel Tompei, raga, sì. Dicono che il Tompei fa molto freddo, perciò mi sono rifornito di cose per tenermi a caldo. Vedremo quanto farà freddo, perché, boh. Non sono mai stato nel Tompei, eh. La prima volta in assoluto. Siamo arrivati in stazione e ci mancano ancora due o tre orette per il treno. Perciò ci siamo fermati in una lounge. Praticamente non ho speso nulla perché c'è un'applicazione Alipay. Quando hai abbastanza punti puoi scambiarli anche negli aeroporti o nelle stazioni. Ci stiamo qui per due orette e guardate cosa c'è. Tipo un aeroporto. Possiamo trovare le piccole bibite, la salve nappa, la persi. Poi qui troviamo anche il cibo. Sono degli snack a base di carne, dei Wuster. Lui da qua è un tipico dolce di Pechino. Adesso ti faccio vedere. Così, fatto vedere. È tipo un mochi. Non c'è nulla, dovrebbe esserci la, la marmellata di fagioli rossi e zucchi, ma non c'è nulla. Mm. Proviamo il papato, che è tipo un congi con un misto di fagioli, eccetera. È un dolce. Qui troviamo delle focaccine di Pechino, non so cosa sia. Anche per me un panino mini e delle caramelline alla menta. Qui troviamo pure un forno a microonde, la caffettiera. Raga, dei longhi. Eh? del caffè solubile abbiamo anche del tè qui sono pure gli infusi potete farvi il tè bacche di koji giù la siccata zucchero a forma di ghiaccio troviamo l'acqua bollente ah, eccoci qui mangiamo un po' di snack ed è uh, per essere una stazione ci sta un bel po' una lounge del genere sicuramente non è come quella eh, in aeroporto però Questo è un tipico Wuster che si può trovare in Cina. Quando lo mangiate, oltre ad avere un po' di carne di pollo, riuscite a percepire pure il gusto della farina, cioè un pochino farinoso. C'è un misto tra farina e carne di pollo. Che roba è? Focaccia. Non so cos'è. Proviamo. Fatto così, all'interno c'è tipo una gelatina di frutta. Questo qui è al gusto mera. E fuori ci sono due strati di foglia di riso, tipo. La parte fuori sembra colesterolo. A dopo, ci vediamo sul treno. Comunque nelle stazioni in Cina mi sono accorto che ci sono i pieni di tienda dappertutto. I pieni di tienda sono i mini market. Adesso faccio vedere perché veramente sono dappertutto. Guardate, qui ce n'è uno. Poi ce n'è uno di fronte. 
poi faccio vedere Oh, to Lì Fai due passi e ne trovi uno Sono uno di fronte all'altro, incredibile Praticamente in base dove vai ci stanno i binari, binario 4, binario 5 Io sono al binario 7 e ogni binario c'è la sala d'attesa sua Ecco c'è il binario 7 Il PLT non manca Ecco siamo arrivati Qui c'è la sala d'attesa Lì controllano i biglietti Sì una particolarità delle stazioni dei treni in Cina e che controllano tutto prima di salire sul treno in passato invece controllavano direttamente sul treno ora lo fanno tutto subito così evitano anche di trovare qualcuno sprovvisto di biglietto ecco abbiamo fatto il check in ora andiamo sul treno Questo qui sarà il nostro treno ed è un treno notturno. Questo treno qui si chiama diretto, che vuol dire che fa solo una fermata. E l'unica fermata è Changchun, proprio la città di destinazione. Ah. Ah. Siamo entrati raga. La camera è... 7 e 1 Questo è l'1 Ecco uno Eccoci arrivati Mettiamo via le valigie perché sono veramente pesanti Soprattutto il mio zaino Raga fighissimo Questa è una camera per due persone Perciò se siete in due è molto meglio Se no esistono anche le camere da quattro persone Ma se è una persona e stai in stanza con altre persone È un pochino strano Qui si può chiudere ci abbiamo uno specchio, bello pulito! Qui ci abbiamo il letto a castello. Però mi sono accorto di una cosa, che qui non c'è alcuno scalino. Un vecchietto non ce la fa sicuramente, perché tocca arrampicarsi sopra mettendo il piede qui. Dovresti essere uno che sa fare parkour, capito? C'è il matrassino che è molto sottile, ci abbiamo pure la coperta e un cuscino. Gli attacchi... La luce C'è la televisione Veramente c'è la televisione Che figata No ma seriamente Aspetta, aspetta. Proviamo ad accendere Non funziona No non funziona Vabbè è per bellezza forse Qui cosa ci abbiamo? Non lo so Qui ci abbiamo la luce Qui troviamo un tavolino Una poltrona Qui No No Cacchio fatto, adesso c'è l'allarme, che cacchio è? Ci abbiamo anche un cestino. Qui ci abbiamo pure la vista. Perciò domani mattina se mi sveglio presto farò vedere anche il paesaggio. E poi non ci crederete ma ci abbiamo pure il bagno. Ci abbiamo pure il bagno. È tipo una stanza d'albergo. Però il bagno è tipo quello che si possono trovare sopra gli aerei. Perché è veramente stretto Ma oh Ci abbiamo il bagno Nella stanza di un treno Vabbè Vedete c'è il cesso Ci abbiamo il lavandino Poi ci abbiamo degli asciugamani Monouso Il sapone Il kit per i denti Dei bicchierini Niente figo Figo duro È la prima volta che eh, Prenoto una camera Doppia Su un treno E adesso faremo 10 ore di viaggio Dietro alla poltrona Troviamo pure Un armadietto Guardate Un'altra particolarità molto importante sui treni in Cina è che c'è sempre questo distributore di acqua bollente Così ci potete fare o il tè o se no i noodles istantanei Oppure prendete un po' di acqua bollente e la fate raffreddare per poi berla come acqua potabile Sentite sto suono? Mi sa che ho fatto il danno io perché ho schiacciato un pulsante che non dovevo schiacciare in camera. Che era raffigurato una campanella ma l'avevo scambiato per una lucina tipo. Ok, ha chiuso. È partito, oh, è partito. Questa camera è la più costosa di sto treno e costa circa 110 euro per sta tratta qui. Dura 10 ore e ci abbiamo una camera doppia tutta per noi.
E cosa facciamo in queste 10 ore di viaggio? Eh cavolo, mangiamo il snack. Vedete presente che non c'è la scalino, non c'è alcuno scalino per salire sopra. E questo qui pensavo fosse un porta cellulare, un porta qualcosa. Dato che è così resistente, può darsi che è lo scalino. Boh, proviamo. Ma oh, vabbè. Era questo lo scalino. C'è sta rete qui che è per mettere il cellulare Ho gli occhiali nel mio caso Qui c'è pure un aggancio per agganciare i vestiti Qui c'è pure uno spazio per mettere i bagagli Stanotte dormirò qui sopra E cominciamo a mangiare un po' di snack dai uh, uh. Avete presente sto vassoietto che era sopra sto tavolino? Beh, è un vassoio per metterci i rifiuti Perciò non usatelo per metterci il cibo e mangiarci perché... Eccoci nella nostra postazione, abbiamo portato tutti gli snack che abbiamo comprato l'altra volta al supermercato. Cominciamo da questo qui che sono molto curioso, è pesce marinato, formato snack. Andiamo con questo. Sa di pesce, è senza spine, salato, un pizzico di piccante ed è oliosissimo. Comunque non male. Ora apriamo queste qui che sono le lingue di anatra eccola qua è una lingua di anatra intera questa è la lingua guardate mm, buono molto morbido però preferisco quelle fresche salato speziato e eh, questo è leggermente piccante uno snack e con questi snack non può mancare una bella birretta da usu che è la birra dello Xinjiang È la prima volta che bevo una birretta su un treno Solitamente quando sono su un treno o su un aereo Evito di bere così tanta birra o se no acqua Perché mi scoccia andare sempre al bagno Ma qui c'ho il bagno proprio in camera Tutto per me Ci abbiamo la zampa di gallina Guardate C'è pure un'unghia <ride> Sono buonissime Sono molto molto croccanti Un pochino aspro è molto molto piccanti mm. poi tengono quel profumo del peperoncino eh? stupendo le lace con i pezzettini di manzo sopra vedete ci stanno i pezzettini di manzo sopra mm. solitamente le pringles le mangio così perché c'erano tutte le spezie e i condimenti sulla parte sopra invece le lace queste qui hanno il condimento qui sulla parte sotto perciò la mangio così Mmm, mangio un bel po'. Qua c'è un quel pizzico di dolce, stupendo. Abbiamo finito di mangiare il salato, ora passiamo al dolce. Ed ecco qui le caramelle con la buccia. Guardate come è dentro. È molto gelatinoso. Questo è il gusto di pesca, no? Perciò la forma della caramellina è a forma di pesca. Lo strato fuori è molto gelatinoso. Sbucciamo sta caramella. Ok, si è sbucciato. All'interno c'è la pesca sbucciata, non so, proviamolo. Mi sa che anche lo strato fuori si può mangiare. Prima però proviamo lo strato che c'è all'interno. Mm, caramella alla pesca. Proviamo la buccia. La buccia è una caramella gommosa e all'interno è una caramella morbida. Finiti i dolci, mangiamo la frutta. Questa qui si chiama Qing Chu. Tradotto in italiano vuol dire mandarino dorato. Ed è un mandarino in formato mini che si mangia insieme alla buccia. È dolce, succulento e ha quel sapore di agrumi. In Cina è molto usato per fare le bibite. Mm. Pensavo che avesse un po' di aspro, invece no, è solo dolce. Adesso mangiamo il yang tao, una frutta a forma di stella, non so come si chiama in italiano. In inglese si dovrebbe chiamare star fruit e se tagliamo a fette è ancora più visibile la sua forma di stella. Aspettate che la lavo un attimo. Ok, ho fatto la ricerca e tocca mangiare la spucciata. E dato che io non ho portato un coltello, usiamo lo snack di pesce. <ride> oh, funziona un po'. Eh. Tocca tagliare le due estremità. Basta. Poi tocca tagliare eh, questi qui. Vedete? Facciamo con le mani, dai. Facciamo con i denti, eh. 
po' di pazienza eh raga Volevo portare un coltello Però ho pensato Molti posti non si possono portare i coltelli Tipo in aeroporto non fanno portare i coltelli, gli accendini, no eccetera Basta, ci ho rotto le palle Tagliamolo Mi sto sentendo MacGyver Perché ho scelto sta frutta Lo sto facendo solo per farvi vedere perché si chiama frutta a forma di stella Se no l'avrei mangiato proprio a morsi subito Spero di non averla rovinata Vedete? Eh? Senza coltello ce l'abbiamo fatta Che ve ne pare? Sembra una stella È una frutta bellissima È buonissima Ha un retro gusto di oliva tipo Non lo so, è strano però è molto molto buono, molto succulento, un pochino aspro. Mi sa che è la buccia che ha quel sapore un po' di oliva, un intreccio tra uh, oliva e fagiolini. Mm. Sembra di bere una bibita. All'interno ci stanno pure i semini. Guardate quanto è succulento. Mm. Finito di mangiare. Ci leviamo i denti, andiamo a dormire. Vai. Dormiamo che è tardi, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. tutti sono le 6 fra un po' siamo arrivati oh. dai ho dormito un po' poco ma ho dormito dai ho dormito 4-5 orette faccio vedere un po' fuori eh. c'è la neve poi qui dai siamo quasi arrivati Che freddo raga! Fa un freddo cane! Ho visto il meteo ed è meno 11 gradi! Benvenuti nel Tompei! Vestito così a Pechino faceva un caldo che si schioppava Invece qui nel Tompei mi metterei un altro giubbotto perché fa veramente freddo Fa veramente veramente freddo Raga guardate che lui Che male c'è? Non è Canada Goose Mi sa che è China Goose Basta che tiene caldo Poi il marchio chi se ne fotte Guardate Ci hanno messo una brustona di plastica Qui vendono la frutta, la verdura Guardate pure qui Stanno invece direttamente per terra A vendere Dei polli Guardate dietro le mie spalle C'è una bancarella E non c'è nessuno Che vende le pannocchie Costa 5 yen per 4 Troviamo una vasta scelta di noodles questo guardate è tipo un popcorn avete visto c'ha pure la macchinetta le fa un momento in Italia dove c'è? Uca c'è? Vai in Italia ma presi 5 yen un sacchettone grosso così 5 yen che sono 63 centesimi di euro guardate quanta gente che compra costa pochissimo e poi appena fatto freschissimo eh, proviamo uno sono leggerissimi mm. sono molto croccanti leggerissimi e un pochino dolci sembra di mangiare il popcorn 
assomigliano un bel po' anche alle patatine quelle a forma di, non so, di fagiolini le patatine quelle che trovate al supermercato al gusto formaggio la consistenza è identica perché anche quelli mi sa che sono fatti col mais però questo che è dolce proviamo l'altro colore beh quello di prima era dolce questo qui è il sapore è in sapore come il popcorn <ride> dico duro però anche ho esagerato 5 yen non potevo chiedere metà perché 5 yen è veramente pochissimo per una roba del genere adesso cosa ti faccio? quando gira così vabbè dai andiamo a fare un giro Palla di neve facciamo. È possibile fare una palla di neve qui? Ah, che freddo! Ah! Cameraman, quello che mi hai detto tu era vero. Io non ci credevo che esistevano due tipi di neve. Cioè la neve che puoi fare la palla di neve più compatta, cioè che si attacca e diventa più duro. Invece c'è questa neve qui, che è la neve che c'è nel Tompei, si scioglie subito. Guardate, non riesco a fare la pala di neve. Ah, che freddo! Ah. Guarda lì, c'è un panda sulla neve. È vero fa? Oh, si muove, oh! Si muove! Guardate che carino palla! No, ma che carino è! Eh dai, speriamo che sia al calduccio lì dentro, perché fa un freddo cane qui fuori. Ah io la detiene, ti piace lei. Ha fatto un salto, ha fatto un salto della Madonna. Guarda, c'è lì, lì, lì. Eccoci, finalmente siamo arrivati e abbiamo fatto mille chilometri, dieci ore di viaggio apposta per fare il bagno, proprio qui nell'edificio dietro di me perché è da quattro giorni che non mi lavo, o forse cinque Dai, andiamo! Cioè, aspettate, non è che vi faccio vedere come mi faccio il bagno è che sto posto è molto particolare e si fa sia il bagno ma ci sono tante, 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 tante altre cose da fare all'interno di questo edificio qui Entriamo, si chiama Wazon Resort de Spa non è proprio una spa, sì, è una specie di spa, ma non è proprio spa come lo conoscete voi. O fuori fa freddissimo e dentro fa caldissimo. Guardate i miei occhiali, sono appannati subito. Andiamo ci abbatte. Abbiamo consegnato le scarpe. Abbiamo preso il nostro numerino per ritirare le scarpe. Ora mi sono messo le ciabattine. Eh? Basta che non mi chiappi i funghi. Questa è l'entrata. Lì è il reparto donna e qui c'è il reparto uomo. Andiamo nel reparto uomo. Qui troveremo i cassetti. Oddio, raga, non filmo più perché sono tutti nudi. È perché è uno spogliatoio. Questo braccialetto segna il tuo cassetto, perciò cercate il vostro cassetto. Guardate, basta che fate così. E si apre. Allora, qui si può fare la doccia. All'interno ci sono anche le terme tipo a 41 e 46 gradi Raga finalmente mi sono lavato dopo 4-5 giorni Qui c'è pure il posto dove ti scerumano l'orecchio Qui troviamo anche una zona relax Tutto in parquet per terra Bello caldo Ci sono i divanetti Qui c'è pure il power bank Perciò raga il power bank a noleggio in Cina lo trovate dappertutto Qui sul cellulare avrete sempre la batteria carica Come sto? Allora, ora vi descrivo un po' come sono fatte quelle sale divise tra uomini e donne Praticamente dopo aver messo tutto nel cassetto personale, usando questo braccialettino qui Si entra nudi in questa sala abbastanza grande dove in centro c'è una grandissima vasca divisa in due parti Una con 41 gradi e l'altra con 46 gradi Appena sono entrato, vi giuro, mi sono sentito all'interno di un film mafioso C'erano sti tipi belli tozzi, nudi con tanto di tatuaggi sul corpo che discutevano tra loro sorseggiando del tè vabbè poi ho visto che ci sta una sauna bella grande e ai lati di tutta la sala si trovano tantissime stanzette per la doccia con bagno schiuma 
shampoo e addirittura si possono trovare set monouso per lavare i denti e per fare la barba. Ah giusto, all'interno di sta sala c'è pure un servizio molto molto particolare che è il Zuo Zao. Praticamente ti stendi sopra un lettino e c'è un tipo lì che con un guanto ruvido ti fa uno scrub totale del corpo che può essere o a vuoto senza niente o con diversi prodotti tipo latte o vino rosso eccetera eccetera ecco dietro le mie spalle ci sono le terme miste qui ci sono tantissime terme con acque differenti ed è un misto nel senso che donne e uomini possono stare tutti insieme però devono essere vestiti non come la zona maschile la zona femminile che devono stare tutti nudi allora proviamo dalle terme con acqua alle erbe medicinali cinesi sa di erbe medicinali un bel po' Sa soprattutto di ginseng Le terme con l'acqua di rose uh. È un po' inquietante eh, rosso. Adesso profumo di acqua di rose Ora ci immergiamo nelle terme dell'aloe vera Bello caldo eh oh. Questa mini piscina è per bambini Ho detto che io sono un bambino Andiamo a fare il Che per i bambini è un po' pericoloso, eh. Ci hanno fatto male un po' alla chiappa sinistra. Cioè, praticamente mi ha ribaltato il corpo lì, nell'angolo, mi ha ribaltato il corpo. Però è figo. Sì, è fiuto! Basta! Non spuntarmi in faccia! Finite pure le terme miste, andiamo a rifarci la doccia. anche tipo delle saune qualche tappetino per terra ma grandissimo il cuscino è fatto di legno oh, ma sono stato un bel po' se non credo adesso qui ecco all'interno sono 56 gradi eh. si schioppa guarda il sudore voglio di farmi un'altra doccia ora proviamo questa camera da 40 gradi in silenzio perché è pieno di gente che si sta riposando non voglio fare baccano qui raga ci abbiamo la zona del cinema parlo a sottovoce guardate dormono vabbè cacchio si guardano peppa pig peppa pig ah qui c'è pure il reparto dove si può solamente rilassarsi Qui praticamente potete solo dormire senza guardare alcun film, guardate, non c'è nulla e c'è veramente chi dorme. Qui troviamo anche l'area per bambini, c'è pure il reparto sala giochi, il reparto dove mangiare, la zona più importante per me, però adesso è ancora chiuso, ritorniamo per cena, poi farò vedere cosa mangeremo. Sono anche venuto apposta per questo. Barrettino, Qui troviamo un'altra zona, zona relax, no vabbè c'è per la palestra. Lì c'è il biliardo, guardate qui ci stanno pure delle box dove potete riposare. Ogni quadrato è una camera. Adesso andiamo in questa qui. Ecco questa è la cameretta, c'è pure la tenda. Qui se avete una bella vista, no? La gente che dorme sotto di voi. 
Avete visto che figata sto posto? Praticamente è in tutta la zona del Tompei, del nord-est della Cina, che è la parte più fredda e pieno zeppo di questi posti dove fare il bagno, che è diventata una parte della vita dei residenti di questa zona qui. E perché è una cultura tipica del Tompei? Agli inizi nelle case non si trovavano le docce, non si avevano i bagni, esistevano questi centri dove si poteva fare la doccia, il bagno, no? Poi pian piano questi centri qui si sono evoluti. E qui questi posti costano veramente poco perché i prezzi devono essere adeguati alla popolazione. Raga, sono sete dopo tutte queste saune, queste terme. Ah, questo mi ispira un bel po'. 19 yen, oh, ci sta. Ciao, che lei? Che è Ping Tang Kao Lima? Mota? Qui. Era? È ingegnoso, raga. È ingegnoso. Col brossaletto facciamo tutto. Il conto arriva in totale a fine giornata. Eccolo pronto Raga è una cosa bollente Io avevo sete Non una cosa bollente così Il Ping Tang Kao Li Praticamente è una bevanda A base di pera Cioè una pera gigante Sbucciata intera Ci sono delle giuggiole Ed è condito con lo zucchero Ping Tang Con lo zucchero a forma di ghiaccio Sta molto di pera E anche di giuggiole Questo qui fa molto bene anche alla gola Proviamo la pera Di cosa? Sa di pera cotta Oh e l'ora sono le 5 di pomeriggio, andiamo a mangiare, andiamo a cenare che c'ho fame, c'ho una fame che mangerei tutto tutto. No vabbè raga c'è pure la macchinetta che fa lo zucchero filato. Che roba è? Ancora c'è sta macchinetta, cioè nella preistoria esisteva. È in un angolino sperduto, non c'entra nulla. Boh, l'hanno messo tanto per. Comunque sembra di stare in galera. Guardate come sono vestito io. Guardate qui dietro di me Sembriamo dei Qui c'è il reparto dei dolci, guardate che carini sti dolci, eh? bellissimi, guardate questo, a forma di maialini. Qui c'è il reparto sushi, qui c'è il reparto della frutta, l'anguria, l'uva, il melone. Cos'è questo? Ah, è il fico, cacco essiccato. Questo cos'è? Mi sa che è canna da zucchero. C'è il reparto crostacei, no vabbè, questo è la testa di manzo. Guardate. Qui invece ti cucinano tutto, raga. Guardate, c'hanno pure l'ananas alla griglia. Beh, c'è un botto di roba. E poi si può assaggiare tutto. Le uova di dinosauro. C'è su se ma con lontan? Sì, sì, è buono, dai. Ah, buono, dai. Ah, guardate. È di buono, mamma mia, è grandissimo. Qui ci sono vari dim sum. Abbiamo il ciu, sai, cosa? Questa è una specialità del Tompei. Sono dei ravioli in versione più grande con all'interno il ciu, sai, che è una verdura cinese, chiamato anche aglio cinese e uova. Qui c'è il reparto della bibite, l'acqua. Questo qui che è Arctic Ocean, che è tipo una Fanta, versione cinese. La Pepsi, la 7up. Sono pure le birre. Non c'è solo la birra cinese, c'è pure la birra alla Badweiser, c'è pure la Franciscaner. Prendiamo un fashion look, cos'è una bibita agli arachidi? Abbiamo trovato pure il peggio che sarebbe la grappa cinese. Questo è buono. No vabbè, oh! Pure il vino rosso c'è. C'è di tutto! Lato in soia, caffè, lo yogurt. Guardate quanti gamberi rossi della Louisiana ci stanno. Spero che non finiscano, guardate questo quante cacche ne prende. Proviamo la carne, della roba cucinata. Il riso saltato spaghetti saltati, il pesce, le zampe di maiale. Raga, io sto filmando, però sto morendo dalla fame. Sono i gamberi, altre zampe di maiale. E quanta roba c'è? No, no, veramente. Non vi dico più niente perché veramente sto facendo tutto di fretta perché ho fame. Ma dove è la camera? Oh, le ole, eh? Sì, sì. No, vabbè. Ci sono i granchi vivi. Questa si chiama freschezza. Incredibile, granchi vivi. Qui troviamo tutti i crostacei freschi. 
vongole, vongole giganti, vongole, vongole, tanti tipi di vongole. Qui troviamo i gamberi rossi della Louisiana, freschi freschi, ancora vivi. E poi la stella marina. Funzioniamo un po' di pesce fresco. Oddio. È l'olio finit più fornito che abbia mai visto in vita mia. E non pensavo di trovarlo proprio in un centro benessere. Che poi costa pochissimo. Poi vi dirò il prezzo dopo. Qui troviamo uh, dei crostacei già pronti, già cucinati. Guardate questa è una cappe santa doppia. <ride> Mm. Un po' salato e piccante mala Stupendo Vongola lunga Non mi ricordo il nome mm. È arrivato il momento del sushi Mettiamo un po' di wasabi dentro la salsa di soia Lo so che non, è, non si fa così Ma per essere più comodi Mangiamo così Viene buono uguale dai Primo sushi Tranquilla, freschissima, mi sto commuovendo, non è che costa poco e la qualità fa schifo, qui costa poco e la qualità è altissima, cioè meglio di un 5 stelle, no ve lo giuro eh, due giorni fa sono stato in un all you can eat, in un hotel a 5 stelle, a questo buffet qui mi fa un baffo, qui è veramente il migliore, è il migliore di quello che ho mangiato finora, sia in Italia che in Cina. Finiamo sto sushi che veramente oh, è tutto riso. C'è così tanta roba che sono uno stupido, ho preso troppo sushi. Guardate il momento della zampa di maiale. Mm. Stupendo. Qui oltre ad avere una vastissima scelta di cibo, fanno anche cibo molto molto buono. Ora mangiamo la testa di manzo, guardate la carne, tenerissima. La carne è extra tenera, si scioglie in bocca, poi c'è la pelle che c'è quel grasso che è profumatissimo, che rende il tutto più magico. Dopo un boccone di manzo, tocca bere il taito, che sarebbe la grappa cinese che è eh, 40 gradi. Ma ah, che stupendo! Questo è l'abbinamento che fanno solitamente i veri cinesi. <ride> carne e grappa cinese. Ora mangiamo questo qui che è il riso abbinato a un broccolo e guardate cos'è? C'è il triolo di mare. Questo costa un botto, per questo si può prendere solo una volta. Io intanto mangio il triolo di mare perché è di lusso. Il cetriolo di mare non sa di niente, sa di gelatina, insipida, però fa bene alla salute dicono e costa un casino. Mangiamo anche un pezzettino di riso, tanto per anche il brodo, non tocca sprecarlo perché è stato condito con il cetriolo di mare. Il gamberone col formaggio. È un gamberone, eh? Bello grosso. Mi immergo. Mm. Wow. È maionesoso un bel po'. <ride> Mi sa che il cheese è maionese, eh? Ed è una roba buonissima. A me che piace la maionese... È stupenda sta cosa. Poi c'è un pizzico di dolce, mi sta sempre bene. Ora mangiamo il durian grigliato. Mm. Non so se lo sapevate, ma il durian è il mio frutto preferito. <ride> grigliato o no, sta sempre di durian. Solamente che il durian fresco, di temperatura ambiente, e quello grigliato è un pochino più caldo. E c'ha la pelle che è un pochino più croccante perché è incrostata. Poi troviamo questo qui che non so cos'è. No, vabbè. Questa è la testa del granchio. All'interno del granchio e sopra c'è il cheese, che suppongo sia la maionese, come quello di prima. Mm. Sì, è come quello di prima. Mai mangiato un granchio in questo modo? Devo dire che è una roba spettacolare. Mm. Abbiamo acchiappato un pochino di sashimi di salmone, ma solo un pochino, eh. C'era lo chef lì che ha fatto, vuoi un pochino di salmone? Sì, pa! Salmone non mi dispiace. Solamente che c'è così troppa roba che non sai cosa scegliere. Mm, il pesce è freschissimo. Poi c'è il wasabi che è vero wasabi e ti arriva fino alla testa. 
Raga, zampa di pollo, guardate che è senza ossa, perciò si può mangiare tranquillamente, così. Gamberi rossi da Louisiana. È freschissimo anche questo, eh. C'è pure il servizio, è impeccabile. C'è, c'è. Mi ha svuotato il piatto perché ha visto che era pieno. Qui ti trattano da re. Freschissimo. Sono felicissimo, raga. Relax assoluto. Terme, bagno e anche il cibo è fatto. Il cibo proprio non me l'aspettavo. Questo qui è la vera cultura del Tom Pei. Vediamo. Eccoli pronti i miei crostacei freschi freschi al vapore. Guardate che roba. Oh. Raga, proviamo a mangiare questa conchiglia. Qui attenzione, eh, dobbiamo togliere sto schifo qui. Vedete questa parte nera? È meglio evitare di mangiarlo perché ti fa... Vedete? Vedete cos'è? Come si chiama? Ditemelo nei commenti se lo conoscete questa parte. È meglio evitarla perché ti fa avere il giramento di testa. Come se avessi bevuto qualcosa. Pure la parte qui non si può mangiare, che è dura. Capesante. Guardate l'ostrica, l'ostrica vapore l'avevate mai mangiata? Non so come faccio a guadagnare perché basta un piattone così e riesco a mangiare quello che ho speso. Questo branco qua non mi dite che non è fresco perché era vivo qualche minuto fa. Comunque qui c'è il limite di tempo di due ore. Sta finendo il tempo, c'è ancora mezz'oretta, devo mangiare tutto, se no mi fanno la multa. Raga, la canna da zucchero. Sapete come si mangia? Mordete un pezzo, masticate per prendere tutta la polpa, il succo della canna da zucchero. Poi quando finisce il succo, diventa secco e lo buttate via. È facile, no? Cioè, troviamo la frutta che è proprio quella frutta costosa guardate ci sono pure i fichi poi troviamo pure questa frutta qui che abbiamo visto l'altra volta al supermercato che costava un botto e non mi ricordo il nome ma lo mangiamo ugualmente perché costava un botto mm. è un incrocio tra cetriolo e frutta del drago stranissimo non l'avevo mai mangiato prima d'ora Wow. Per finire concludiamo con un po' di dolci. Il quadratino è normalissimo. Mm. La torta al cioccolato è stupenda. Wow! È molto molto morbida, leggermente dolce e molto cremoso. Ok, finito sto pasto, oh, andiamo a fare un'altra doccia perché guardate, ci rimane un po' sporche. Finito raga. Andiamo via, va. Sono strapie, no? C'è la pazza che... Oh, sta per scoppiare. Che me ne pare? Tutti questi servizi, doccia, bagno, terme, sauna, cinema, relax, buffet, eccetera, eccetera. Indovinate quanto abbiamo speso? 140 yuan, che sono una banalità. 17,50 euro. Cioè... E comunque, in tante mi avete chiesto di non farvi vedere le città strasviluppate come Pechino o Wuhan, ma di farvi vedere delle città un pochino più rurali, diciamo. Beh, dato che siamo arrivati nel Tompei, cioè nel nord-est della Cina, vi porterò in delle città un pochino più rurali e vi mostrerò una città che mai avreste immaginato in vita vostra. Perciò seguitemi se volete essere aggiornati sulle nostre prossime curiosissime avventure in giro per la Cina e nel mondo. Siamo arrivati al termine pure di questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fino a qui. E spero che il video vi sia piaciuto. Non scordatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! No, vabbè, nevica. È la prima nevicata che vedo in quest'anno. Che figata, oh. È la prima nevicata, bellissimo. Poi di sera, un, un clima natalizio. Poi vedete dietro alle mie spalle, stanno le luci di Natale. Ciao, tu devi là. Ciao, io. Tu vendo là, cancia giù. Ciao.